<laughs> Such a savage. <laughs> Ik ben Anna en ik woon sinds 2015 in Zuidelijk Afrika, waarvan een half jaar in Mozambique. Ik kwam hier vooral terecht in verband met mijn liefde voor duiken en eigenlijk alles wat met de zee te maken heeft. In deze serie neem ik jullie samen met Lauren van Operations mee door dit geweldige land. Uitgestrekte stranden, heerlijke wateractiviteiten, een mooie mix van Portugese en Afrikaanse cultuur en heerlijk eten. Ik ga jullie laten zien waarom Ponta, Maputo, Tofu, Pomen en Vrienden Kolos allemaal een bezoek waard zijn en ik deel mijn beste tips voor een onvergetelijke reis naar Mozambique. We staan hier in Tofu. Ik heb hier zelf een half jaar gewoond in 2016. Toen heb ik vooral gedoken, maar natuurlijk is er veel meer te doen dan dat. Wat dat precies is, gaan we jullie nu laten zien. Nou, we zijn net aangekomen bij de Ashtree van Barra, dat is vlakbij Tofu. We gaan hier op een boot op zoek naar zeesterren en zeepaarden. Fancy shells en we gaan naar een van de eilanden toe. We gaan naar de mangrove waar we gaan zien de beds. Bird nerd alert, coming up. Ik ga lekker snorkelen met zowel allerlei vissen schijnbaar als zeepaarden. We zijn gestopt bij een zandbank, ook wel genoemd Starfish Island. En waarom het Starfish Island heet, dat is vrij duidelijk. En dat gaan we nu laten zien. Welkom bij de zeesterfeitjes van Anna. Wist jij dat een zeester vijf, maar ook zes armen kan hebben? Dat een zeester zijn armen kan hergroeien, zelfs als hij nog maar één over heeft en nog maar één vijfde van zijn lichaam. Wist je dat een zeester ogen heeft? Op iedere arm heeft hij een oog en die zit ongeveer één pixel. En op die manier kan een zeester 360 graden zien. En, het is een beetje een vies verhaal, zeesterren eten door hun maag en naar buiten te gooien. Dat wat ze willen hebben, te omarmen met hun maag en dan langzaam weer terug te stoppen in hun lichaam. Het is Penzi Island. Penzi is ook wel de Ocean Dollar genoemd. Ontzettend mooi schel. Door hebben net de eerste Penzi gevonden. Het is eigenlijk geen schelp, het is eigenlijk een uh, zeeegels skelet. Um, ja, ze leeft tot 15 meter diep in het water en uh, ze zijn ook wel ocean dollar genoemd, want dit is namelijk een dollar van de Zemermeer. Is het alive? Yes. Nou, Pensy Island doet zeker zijn naam eer aan. Um, ze liggen echt overal. Kleine, grote, oude, nieuwe. Een soort uh, schatzoeker. Ja, we zijn nu bij uh, de mangroves aangekomen. Wat een fantastische boottrip. We hebben zeepaarden gezien, ontzettend veel zeesterren. Uh, pensies gezocht, zandbanken bezocht. Door de mangroves gevaren met de boot en vogels gespot. Echt, wat een dag. Deze mag oprecht gewoon echt niet best als je naar het open gaat. Thanks Ernesta! Nou, als duiker in het over mag de duik natuurlijk absoluut niet ontbreken. Heb je dan nog niet je duik zitten voor elkaar, kun je altijd een vroeg duik maken. Ik ga naar mijn briefing en dan lekker twee duiken maken. Net terug van twee heerlijke duiken. Ik die zijn echt fantastisch. Ontzettend veel vis gezien. Super mooie structuur in het water van het koraal. We hebben wel vaker gezegd dat Mozambique een vibe heeft. En zo ook tofu. We zijn hier op de markt. Hier je kan genieten van een biertje. Je kan er tomaten kopen, juice kopen. En er zijn allemaal kleine restaurantjes met echt verrassend lekker eten. Ja, 
Zorg dat je de sunset van Tofu ook mee pakt. De zon gaat namelijk onder niet bij de zee, maar aan de andere kant. En er zijn een paar plekjes waar je de zonsondergang kan, kan uh, bekijken. En waar dat is, dat geven we je mee als je een trip met hem boekt. Dat is wel echt zo. Ik heb een trui aan, want het is afgekoeld naar 26 graden. Dat is voor mij heel koud. En dit is een van mijn favoriete plekjes op de markt. Het is een klein restaurantje en je denkt, wat is hier dan? Nou, je hebt hier de beste pizza's en de beste hotstones. Dus daar kun je dan wel vlees dan wel fresh seafood op vullen. Echt een aanrader. Brinko staat heel erg bekend, niet alleen om pizza's, maar ook om de hot rock. Ook heel erg lekker, dus zorg dat je twee avonden in bent voor Brinko's. Smakelijk! Nou, vandaag gaan we helemaal authentiek. We gaan op een lokale dauw richting Survivor Island. Daar gaan we dorp zien, een lokale lunch eten. Het is heerlijk weer, dus ik heb er helemaal zin in. So the best thing that makes Mozambique so great is like uh, funny people, friendly people, and the uh, activities, all the activities we have in Mozambique. So that makes people happy. So we're on a village tour with Tony, whom I actually met eight years ago. We zijn op het erf van bamboe en we zijn voorgesteld aan zijn moeder, zijn zussen, de neefje, de nichtjes en we staan hier op de farm. Um, ze groeien hier mango's, bananen, pinda's, bonen en ook cassave. Heel belangrijk, want je kan hier namelijk ook leren hoe je met tappa maakt. En dat is dé lokale dish van Mozambique. Half een kopje peanuts. Uh, the fan of Hannah is here, maar hij is. Is je big family? You have to know. You have to fill up. Mm. Oh, cool. Cool. Oké. Okay. Ik ben hier de binnenkant van een kokosnoot aan het raspen en dit gaan we straks gebruiken voor de matappa. Ik ben er alleen niet zo goed in als de locals. This one is the thing we are going to separate the coconut milk. And the coconut. And squeeze. Squeeze. Ja, staan. Onze tijd en tofu zit er helaas alweer op, maar we hebben we een paar fantastische dagen gehad en ontzettend veel gedaan. Persoonlijk voor mij heel erg leuk ook om hier weer terug te zijn na acht jaar. We hebben gedoken, we hebben een prachtige boottrip gemaakt over de Estuary, honderden zeesterren gespoeld, zeepaarden. Fancy shells en we zijn met een down naar Survivor Island gevaren waar we hebben gezien hoe zo'n super kleine gemeenschap helemaal leeft van de zee. En heel erg leuk, we hebben Matappa leren maken. 
Nou, wil jij ook weten hoe lekker mijn tapa is en hoe je het maakt? Boek dan jouw reis naar Mozambique met Charlie's Travels.